Fala meu povo, super fast na área, começando mais um vídeo galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem galera, estou bem também, sou o Igor, sejam bem-vindos aqui no canal Bom, hoje eu quero fazer um comparativo com vocês, tá? Vamos comparar a Fiat Toro, né, essa que nós estamos aqui agora, com o Jeep Renegade, né Eu já tive um Jeep Renegade e agora estamos aqui com a Fiat Toro Quero fazer com vocês uma comparação, né, já que os carros têm mais ou menos o mesmo valor, mesmo preço qual que compensa mais As versões que eu tive Elas não são muito equivalentes Porque eu tive o Renegade 2018 Esporte manual Ele usa aquele motor é, antigo, né? O E-Torque 1.8, aspirado Com câmbio manual Essa Toro não, essa Toro já é 2022 E usa o motor T270, né? 1.3 turbo novo da Fiat Mas como tem o Renegade dessa, com, esse, com essa mesma mecânica, né? Dessa, dessa Toro aqui, muda só a roupagem A carroceria Eu acho que essa comparação pode ser bem interessante E como tem também A Fiat Toro Com a mesma mecânica do Renegade Que eu tive, né, 1.8 manual Eu acho que é muito é, Pertinente Fazer essa comparação né? Uma vez que os carros das versões é, equi Equivalentes Tem mais ou menos o mesmo preço Aí você fala pra mim, cara, eu compro um SUV, né, um SUV Ou eu compro uma picape né, Uma picape Galera, é o seguinte, vamos lá é, A primeira coisa que eu quero comentar com vocês É sobre mecânica Ambas mecânicas 1.8 aspiradas manuai, Manuais, né São boas, tá Carros confiáveis, né Esse motor 1.8 da Fiat é um motor consolidado Bem confiável Mecanicamente Não tem muito histórico de problema crônico e o câmbio manual nem precisa falar, né, galera? O câmbio manual é base, básico ali, né? Um câmbio que funciona, não, não tem nenhum problema, tudo certo. É, o problema desse motor 1.8 antigo da Fiat é que ele bebe muito e anda pouco, né? Então, tanto a Toro quanto o Renegade não tem um primor de desempenho, né? Esses carros têm um probleminha, sim, no quesito de desempenho. Você, você acaba tendo que pisar mais para ter ali uma resposta mais imediata e isso acaba fazendo com que o carro beba bastante, tá? Então, assim, o meu Renegade, ele chegou a fazer, cara, só para vocês terem uma noção, ele chegou a fazer 5,5 na cidade, isso com ar ligado e tipo assim, ah, às vezes você tá atrasado, você vai andar acelerando um pouquinho mais e tal, 5,5 na cidade. Mas eu já consegui fazer 7, 7 e pouquinho, quase 8 também Depende muito do contexto, se o carro tá cheio, tá vazio, ar ligado ou não Tanto que você tá pisando ou não, beleza? Então é mais ou menos esse aí o problema maior, na minha opinião, desse motor 1.8 aspirado, beleza? Mas no quesito confiabilidade mecânica, ok Aí nós vamos falar então do, da mecânica nova, a T270, né? Esse motor 1.3 turbo né, que rende em pouco mais de 180 cavalos Usa a injeção direta de combustível né, E é um motor que a Fiat está apostando bastante né, Tanto no Pulse, quanto no Fastback Quanto no... Na, na linha Jeep, né, o Compass usa esse motor O Renegade usa esse motor, a Toro usa esse motor Então muitos carros aí do grupo Stellantis estão usando esse T270 É um motor bom, né, um motor robusto, confiável Câmbio, o câmbio desses carros tem o um problema do trocador de calor, né? Então, pode acontecer também. Muita gente está trocando esse trocador de calor até de forma preventiva para evitar problemas futuros, etc. Então, você tem aí um ponto sensível tanto no motor quanto no câmbio dos T270. Mas, dentro da normalidade, excelente mecânica. Tirando esses dois probleminhas aí que podem acontecer de, de te dar problema, bom demais, cara. Desempenho legal, é, motores econômicos, né, motores com respostas rápidas, câmbio bom, boas passadas de marcha, você é, lembra até um câmbio de dupla embreagem, né, você não, realmente não sente tranco ali, você não sente as marchas subindo e descendo, né, então realmente é, eu, eu, eu gosto dessa combinação desse T270 com esse câmbio automático da Fiat, é igual eu falei, só tomar cuidado em colocar os olhos recomendados pelo fabricante aí no motor, e ficar atento aí com o trocador de calor, tá? Porque o trocador de calor desses carros acaba sendo mais sensíveis também, beleza? O câmbio desse carro tem trocador de calor. 
Aí, nós vamos falar então sobre a, o carro em si agora, né? Espaço interno e tal, espaço de porta-malas e etc. Bom, é, qual que vale mais a pena? Qual o carro mais espaçoso, tá? Galera, é o seguinte, o espaço interno deles são bem parecidos, tá? É, nenhum deles são muito espaçosos, não. Eu acho o Renegade um pouquinho maior, é, pelo menos assim... Falando de sensações, porque o Renegade é alto. Então, aqui, ó, igual ator, eu tô aqui a um palmo do, da minha cabeça do teto do carro. No Renegade, você fica, o teto é bem mais alto, o Renegade é mais quadradinho, né? Então, você tem essa sensação de que o carro é maior, né? É, o porta-malas do Renegade é bem pior do que o porta-malas da Toro. Aí, mas a Toro não tem porta-malas. Eu considero a caçamba da Toro, galera, como um porta-malas, tá? Não é um carro que você vai carregar as coisas, carregar peso, fazer frete e tal. Não é. Nunca foi a proposta desse carro. Se você tá querendo um carro com esse intuito, eu te aconselho uma estrada cabine simples, tá? Aí é fecho de mola. Aí é realmente é para carregar peso mesmo, para fazer frete. Não é o caso da Toro. Você considera então que aquilo ali é um porta-malas avantajado, na minha opinião, beleza? O porta-malas do Renegade, por sua vez, é fraquíssimo. Eu fiz uma viagem no Renegade que eu tive duas pessoas, eu e minha esposa, malas para nós dois, para ficar quatro dias no destino. Cara, e a gente teve que colocar é, mala de mão aqui dentro do carro, porque não coube no porta-malas. Então, assim, porta-malas do Renegade, duas malas G, duas malas grandes, já ocupam o um porta-malas todo, praticamente. Ele é baixo e raso. Né? Então é, é ruim mesmo o porta-malas Eu acho que um dos principais pontos negativos do Renegade é o porta-malas né? Então isso aí é um ponto que a Toro leva vantagem Design, ah, design galera, é muito sub subjetivo Eu acho o Renegade bem acertadinho Eu gosto do design do Renegade Eu acho assim que ele é um carro que tem um aspectozinho bem único né? Pô, me fala aí um carro parecido com o Renegade Não tem, né? Então eu, eu gosto dessa, dessa parte do Renegade é, é um carro que eu acho bem bonito Eu gosto da Toro também aí, Falando em Toro, aí, mais uma aí da mesma cor da nossa Eu acho a Toro bonita também Ah, qual que design você prefere? Eu acho que eu acabo escolhendo o Renegade Mais pela questão da exclusividade mesmo né? Porque, é igual eu falei A Toro é meio que... É, por mais que a... ah, agora tem a Montana que é um pouco menor do que a Toro e tudo Mas é um design mais comum né? O Renegade não, o Renegade ele é bem único né? Se você colocar as linhas só, sem o carro Se você desenhar as linhas, você vai identificar que é um Renegade né? Já com a Toro, talvez isso não aconteça Então, por esse motivo, eu acho que eu acabo preferindo o Renegade No quesito opcionais, acessórios, etc São bem parecidos, tá? O, o Renegade que eu tive não era o básico, né? Era o Sport E, a, e essa Toro aqui também não é a básica Essa Toro é a Freedom né? Então, eu acho que são versões aí equivalentes que são bem completas, né? É, multimídia, direção elétrica, no caso da Toro aqui já tem o painel digital, o Renegade não tinha, né? Mas tinha um computador de bordo bem completo também. É, no nenhum dos dois tinha bancos de couro, né? Isso aí é um ponto negativo. Tanto a Toro quanto o Renegade é, são bancos de tecido, isso eu acho ruim, né? Faltou um banco de couro nesses carros. É, o acabamento dos dois são absolutamente parecidos, inclusive eles compartilham peças. Essa peça aqui do comando de vírus, por exemplo, é a mesma do Renegade, a mesma coisa. Eu, eu, eu olho para ela e não consigo identificar se é do Renegade ou se é da Toro. Né? Fechadora de porta também, tudo de plástico e tal. Né? Então o jeito que o carro se comporta, né? o jeito que você senta no carro é bem parecido, a altura do carro é parecida. A Toro eu acho que é um pouquinho mais alta do que o Renegade, no, no sentimento aqui do motorista, mas realmente os carros são bem parecidos. Né? É, o conforto, o conforto, cara, eu acho a Toro mais confortável do que o Renegade, a Toro é mais macia, só que por outro lado, eu gostei mais do Renegade na, na estrada, eu achei ele mais firme, a Toro ela balança muito, sabe, ela é muito macia, até demais, então isso para estrada, altas velocidades, acaba incomodando um pouquinho, já o Renegade é mais grudadinho no chão ali, nada de muito, tá galera, a diferença não é muita, mas existe a diferença, tá, é, o Renegade é um pouquinho mais duro, mas mesmo assim é macio, tá? Ele é um pouquinho mais duro que a Toro, 
mas comparado aos concorrentes ele é bem macio para a cidade, bem gostoso, bem confortável, mas é levemente mais rígido do que a Toro, beleza? Então assim, meus amigos, é, são escolhas próximas, nenhum destoa muito do outro, tá? até porque são carros do mesmo grupo, né? Os, as, monta, as marcas são diferentes, um é Jeep e outro é Fit, mas a fábrica, vai, se bobear, um fabrica um do lado do outro, né? Então, isso aí é mais questão de gosto mesmo. Se você gosta mais do Renegade, acha mais bonito e tudo, vai para o Renegade. Se você quer um espaço traseiro maior e tal, que é um carrinho mais com uma pegadinha assim, mais de caminhonete, gosta mais né, e tal lá para touro, entendeu? Não tem assim uma escolha certa e uma escolha errada. Até porque, igual eu falei, mecânicas são basicamente as mesmas coisas, né? Então, basicamente o que vai diferenciar aí é o seu gosto mesmo, tá? Eu recomendo os dois. Eu gosto dos dois carros, cada um com a sua peculiaridade, mas eu teria outro Renegade e teria outra touro, né? Então, realmente, eu, eu falo para vocês que eu recomendo os dois carros. Igor, qual que você escolheria? Hoje, o que, que você escolheria? Galera, é, assim, eu acho que eu particularmente escolheria o Renegade, tá? Eu escolheria o Renegade mais equivalente a design, né? Eu, eu, eu me agrada mais o design do Renegade. Não que a ator é feito, não, mas é, eu acho que combina mais com mim, comigo, é, eu acho que combina mais com minha é, personalidade, enfim, eu, eu gosto mais do Renegade. Eu gosto da Toro também, mas eu escolheria o Renegade. E porque o Renegade, querendo ou não, ele é um Jeep, né? Então, não é um Fiat, né? Então, a Fiat aqui no Brasil, ela tem muito essa característica de carro popular. A Fiat, ela tomou conta do mercado de carro popular, com Palio, com Uno, né? Então, é difícil você assimilar a Fiat com carros mais premiums. Agora, a Jeep não. A Jeep não tem... Essa, esse, esse rosto né, nos carros populares, não a Jeep pelo contrário, quando você fala em Jeep você pensa em um carro mais topzinho né? então por essas coisas eu preferi a Jeep tá? então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo lembrando, temos vídeos novos todos os dias aqui no canal, beleza? então se você puder se inscrever aí, dar uma força vou te agradecer demais beleza meus amigos? vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa nos comentários sua opinião, você iria de Jeep? Ou você iria de, de Fiat Toro? Deixa nos comentários aí, beleza? Tamo junto, até daqui a pouco, até o próximo vídeo, valeu, é nóis galera!